Vámonos entonces, Carlos, con la historia de El Día Final, el glaciar que amenaza al mundo. Así es, Juan Pablo, nos vamos a Estados Unidos porque hay un estudio que yo me entero de esto, que en la Antártida, y ya vamos a ver un, un mapa de la Antártida para que la, la audiencia se ubique, hay un estudio que llama a un glaciar o lo denomina el, el glaciar día de juicio final y que este glaciar puede colapsar en los próximos años aumentando drásticamente el nivel del mar bueno, lo de siempre, yo creo que aquí los oye, tanto los oyentes como la, la audiencia como nosotros no sabemos perfecto y, y de memoria las causas y las consecuencias del cambio climático mm. pero lo que alarma de este estudio es el nombre que le dan al glaciar y que puede colapsar y va y va a colapsar eh, probablemente en los próximos años por las temperaturas del ah, nivel del mar. Entonces, Juan Pablo, si quieres, saludé de una al invitado. Uh -huh. Él es el doctor Alastair Graham. Él fue el líder de la, de, del estudio. Y yo antes de irme al, al estudio y a las especificaciones que tiene este, yo tengo una, una curiosidad muy grande y es por qué el nombre de glaciar, Doomsday Glacier, uh -huh. lo llaman ellos. Uh, doctor Alastair Graham, thank you very much for being with us. Welcome to Sigue la W. Thanks for having me on the show. It's great to be here. Well, the first question is why you're calling, or well, people call this glacier Doomsday's Glacier. That's a good question. Yeah, um, it's called the Doomsday Glacier. It's been called that for the past, I guess, six, seven years. Um, it's the name has come out of the of the media world from journalists who've nicknamed it that. It's actually called Thwaites Glacier. Um, it's official name. But it's been called the, the Doomsday Glacier because of what it's doing right now in Antarctica. It's um, we've been able to watch this glacier and what it's been, how it's been behaving for the past, I guess, 30, 40 years. Um, and primarily, we're using satellites to see what's happening in Antarctica because this place is so remote. It's uh, if you go to the southern tip of Chile and take and get on a ship there, it takes you about 10 days sailing to get to Thwaites Glacier to get to the Doomsday Glacier, as you guys are calling it. Um, and so we use satellites really to, to make measurements of what's happening there. Um, and what we see is happening is that the glacier is uh, shrinking. It's getting smaller in size year on year. Uh, it's thinning. So it's, it's actually getting, um, it's, its height is getting lower with time. And it's also speeding up. The, the, uh, the pace at which it's flowing out to the ocean is speeding up. So all of those things combined mean that it's really out of balance. It's out of sync. Uh, with with the amount of snowfall that's landing on the middle of the glacier, which normally builds it up and sustains it. So it's losing right now about 50 billion tons of ice per year to the ocean. And the, the reason why it's called the Doomsday Glacier is because of all that loss of ice adds to sea level rise. And from Thwaites Glacier, that's a substantial amount of sea level rise. We're looking at potentially up to two feet of sea level just from that one glacier alone if it was to be lost to the ocean. Bueno, pues nos dice que primero que todo, sí, efectivamente el nombre del glaciar del día final no es el nombre real, es Thwaites Glacier el nombre de este glaciar, sin embargo, desde hace unos seis o siete años lo están llamando de esta manera, ¿por qué razón? Pues sencillamente porque aunque a este glaciar le vienen haciendo un seguimiento desde hace 30 o 40 años, eh, generalmente a través de imágenes satelitales debido a la dificultad para llegar a ese lugar, nos dice él que saliendo desde el extremo sur de Chile son, serían más o menos unos 10 días de recorrido para llegar hasta el lugar en donde está el glaciar. Pues, ¿qué es lo que han mostrado los últimos años de imágenes satelitales del glaciar? Pues que se está encogiendo, que se está haciendo más pequeño, que se está haciendo menos, eh, menos pesado, es decir, está perdiendo hielo o está perdiendo agua. ¿Y esto qué significa? Pues sencillamente que está poco a poco, no solamente derritiendo, sino, sino que corre riesgo de separarse. Lo cual, por supuesto, nos lleva primero que todo a una cifra. Dice él que estamos hablando más o menos de 50 mil eh, millones de toneladas de hielo que estaría perdiendo constantemente o cada año este glaciar. Lo cual, en el momento en el que llegue a separarse, podría indicar un incremento de los niveles del mar que podría estar alrededor, dice él, o cerca de un metro, lo cual podría resultar bastante preocupante para todos en el planeta. Juan Pablo, yo quiero saber, ese nivel justamente del mar, eh, ¿qué tanto puede afectar a una ciudad costera? But when you speak about uh, the possibility that because of what is happening with this doomsday glacier, uh, the sea level rises, um, could this affect 
each uh, city located on the coast, every city that is located on the coast of any part of the world? That is unfortunately correct, yes. Um, you know, I mentioned this about two feet from Thwaites, but, uh, you know, the, the actual number, when you, if you took away Thwaites, the Doomsday Glacier itself, there, it has these sister glaciers next to it. Um, and the effect of removing Thwaites would be to, to also draw the ice from those down into the ocean. Uh, so you're looking at something between three feet and maybe even up to 10 feet of sea level rise. And you're right, that was, that's every square inch of the ocean around the Earth raising um, by that proportion. Um, the effect isn't the same everywhere. Um, the sea level is bumpy. It has lumps and it has bumps and it has little troughs here and there. So you'll, you'll see different effects um, depending on which city you live in. But certainly Thwaites melting into the ocean would redraw the coastlines for every coastal city um, around, the, around the globe, yes. Nos dice que, a ver, él nos dio una cifra eh, primero de dos pies, pero ahora nos la cambia. Nos dice, mire, la realidad es que en el momento en el que se suelte el glaciar, en el momento en el que se, se, se despegue, no solamente va a ser el glaciar, sino que va a, va a haber otros segmentos de hielo que van a desconectarse y que van a quedar en el agua, que a medida que se vayan eh, derritiendo, pues tendrá un efecto dramático que se va a sentir a lo largo de todas las costas, de todo el planeta, y aquí es donde viene la pregunta suya. Estamos hablando de un incremento de nivel del mar que puede llegar hasta de 3 metros. Así que son 3 metros por encima del nivel del mar en todas las costas del planeta lo que podría quedar el nivel del agua, con el impacto para las ciudades que eso puede llegar a significar. Juan Pablo, por favor, pregúntele, ¿cómo hicieron para conocer estos resultados y el riesgo del colapso del, 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 del glaciar de día, día de juicio final, por favor? Now, we would like to understand a little bit better how uh, you get to these results, how you get to know that this glacier is almost going to, to, to be detached from the part of where it is located in, in Antarctica and, and, and the effect that it is going to have on, for, for all of us. That's a very good question. Um, so my own work right now um, and the study that has just come out recently, what that did was use um, an underwater robot, uh, like a submarine, but with nobody in it. It's, a, it's autonomous, which means it goes by itself. Uh, you program, program it and send it off on a mission and it can, it can do mapping of the seabed. Um, and what we've done is look at the sea, seabed, the ocean floor, just in front of Thwaites um, Glacier. And what we found there are traces of where the glacier was once a, a bit bigger. Um, from those traces, marks at the seabed, we were able to, to, to tell that in the last few hundred years, Thwaites was actually um, melting quicker, um, at least twice as fast as it is right now. Um, so that's given us kind of a window into the past about what Thwaites, um, what Thwaites has, has been doing and how fast it can possibly melt. So those are the, some of the tools we're using to understand um, how, the, how the ice at Thwaites Is, is, um, behaving over kind of longer time scales. Bueno, pues nos explica que el, el, uh, el resultado que se tiene ahorita se logró gracias a una exploración submarina que se hizo de la mano de un equipo autónomo, es decir, no había una persona dentro, sino un submarino que podía llegar hasta ese lugar, tomar las imágenes y que les permitía mirar lo que estaba pasando en el lecho del mar que se encontraba en la zona aledaña a la ubicación del glaciar y lo que han logrado identificar es que poco a poco la presencia que había del glaciar sobre el lecho marino se ha ido acortando, se ha hecho menor y ha ido avanzando a una velocidad muchísimo más grande en estos últimos 100 años, incluso dos veces más, más grande de lo que se daba en el pasado, lo cual por supuesto les, llega, les permite a ellos llegar a la conclusión de lo que puede estar dándose y sobre todo de lo que puede llegar a ocurrir en cualquier momento. Sí, yo quiero preguntarle por lo que ustedes han observado directamente con, con todos los, los animales, que es lo más triste en, el, en la zona, de cómo empiezan a perder parte de su hábitat, de su hogar, para que también nos pongamos eh, en la dimensión de lo que está ocurriendo. No es solamente ay, el glacial y el hielo, sino también los animales y todo lo que esto conlleva en efecto a todo el mundo. And what can you tell us about uh, the, the animals? Well, you know, all the marine life and everything that, that lives around this glacier. Is it also being affected by what is happening right now? That's a very good question. I'm, I, I'm not a biologist. I, I don't have the, the, the precise answers to that question. 
Um, what's happening at the in the world's oceans generally, but as, especially Antarctica, is that as we warm the oceans, as we warm the atmosphere, we're also warming up the ocean, um, putting a lot of heat into the ocean. And that is changing the effects of obviously on animals that do live in the ocean. It puts stresses on them. Uh, it maybe changes where they live in terms of their habitats. Um, so absolutely, if you if you change Antarctica uh, in a big way, um, then you're likely to change the habitats, the environments for all those animals that live there too. Some some of them will probably thrive as a result of melting. Um, that's the way nature works. And some of them will probably um, un undergo some stress like we will as humans if, if Antarctica starts melting at a rapid rate. Bueno, pues nos dice que él, él no es biólogo, no nos uh -huh. puede dar muchos detalles, pero que sin duda existe un efecto porque se cambia el hábitat de los claro. animales, se cambia el, el ambiente en el cual ellos viven y por eso hay un efecto que se puede considerar prácticamente directo por parte de esta situación que se está presentando con el glaciar respecto a la vida que ellos llevan en ese sector. Hay un cambio en el hábitat. Ahora, yo quiero que volvamos al comienzo de la entrevista y es que se llama el glaciar del día del juicio final. Teniendo en cuenta la forma en que se está derritiendo, teniendo en cuenta la velocidad a la que esto está avanzando, ¿se puede estimar en cuánto tiempo se va a dar el desprendimiento del glaciar y por ende en cuánto tiempo podríamos estar viviendo este repentino incremento de los niveles del mar? Uh, uh, Dr. Alistair Graham, I would like to go to the beginning of this interview uh, when we we spoke about the name of the glacier because so you as a scientist can you already tell us when is going to be the doomsday uh, can you tell us when is going to be the day that this glacier is going to 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 detach himself from from the antarctica and so start this process in which the sea level is going to start rising right so i i would like to really stress here that The word doomsday, from a lot, from a lot, from my perspective, and a lot of scientists like me, we don't really like this term doomsday that's been associated with Thwaites. Um, Thwaites glacier is not going to not going to collapse overnight. Okay, so we're not going to wake up one day and it's gone. Uh, that's very important to stress. Um, the word doomsday gives you the sense of annihilation. I know that's something that um, that is very evocative, and people, uh, your listeners, will be worried because they hear the word doomsday and, and really they shouldn't be too worried. The, I think in terms of seeing some really tangible um, sea level effects from Thwaites, we're looking at many decades into the future um, and more likely uh, several generations of human, you know, human lifetimes before we start seeing substantial a loss of ice from, from Thwaites. It is losing ice right now, but it's incremental and it's um, the overall effect on sea level rise is relatively small but if you add that up over the next you know century or so i think that's when you're starting um, a big net effect of ice loss to the ocean so for people in uh, back home and your, your viewers right now your listeners i think the message is thinking about your own children and their children your grandchildren they're the people that will start seeing the effects of weights mounting but it's certainly not a, a doomsday and i still think we have control of it as humans we can we can do something right now to, to stop Thwaites Glacier becoming the Doomsday Glacier, we always describe it as. Nos dice, mire, a nosotros como comunidad científica no nos gusta ese nombre, ese nombre del de glaciar del día final, porque en realidad lo, lo pone como si fuera algo definitivo, pero además algo que fuera ya pues casi inminente, como si estuviéramos al borde de la aniquilación y no es así. Nos dice que en realidad si queremos ver, o el día, o, o estamos todavía a muchas décadas para que podamos ver los efectos tangibles de lo que mm. puede ocurrir. Señala que pueden llegar a pasar varias generaciones, incluso por lo menos un siglo, tal vez un poco más, para que se pueda ver a nivel planetario el efecto del desprendimiento de este glaciar. Así que a la hora de hablar del de día del juicio final, pues tal vez haya que esperar a sus hijos o tal vez sus nietos para que puedan vivir los efectos de esto que está ocurriendo y por eso también la reflexión se debe hacer sobre hasta dónde podemos hacer esfuerzos para evitar que esto siga dándose. Y justamente yo quiero, ya que menciona ni, niños y nietos, pues los niños merecen un futuro, pero pregúntale por favor qué soluciones específicas puede haber, porque aquí muchos invitados nos han dicho que los países tienen que tomar medidas, que hay que reducir la emisión de, de, de carbono y de los eh, 
combustibles y todo eso. Pero pregúntale si hay alguna solución desde el, desde el campo de la ciencia que él conozca, porque él fue hasta allá, él fue hasta este glaciar, y que él nos diga todo ese proceso que tiene que hacer desde el campo de la ciencia para reducir los efectos de cu cuando este glaciar se colapse. Do you think that there is a solution that science can provide to avoid what is happening right now with the with this glacier or uh, should we again start saying that we should produce less uh, carbon uh, uh, send less carbon to the atmosphere and uh, try to use less uh, the cars and the planes I, I don't know is there a, a solution that only science can give just to avoid this That's a, a very good question I think there's a lot of people asking the same questions right now um Obviously, reducing as a society, as a civilization, our carbon emissions and how and how much we're warming the planet is at the crux of what happens to Thwaites in the future. I think that's that's a given. Um, if we can reduce that, then we have, I think, a very good chance of of not seeing the worst case scenarios from Antarctica, including Thwaites. Um, from a scientific perspective, there are other potential solutions. Um, that uh, uh such as geoengineering um different projects that might um s somehow um redress the balance of of ice loss at thwaites um but none of those uh, as far as i'm aware are, are anywhere close to being <laughs> conceived or uh, implemented lots of them are just um, thought experiments right now so i think what we should be turning to is our own actions as humans um and um making sure our coastlines and where we live along coasts are resilient and have plans in place for mitigation against sea level rise and flooding and those sorts of things. Those are other things we can do to um, try and offset the effects of melting in Antarctica. Pues nos dice que en realidad pues la primera reflexión y la básica es lo que podemos hacer como sociedad, como sociedad en términos de reducción de elementos que son nocivos. Pero ya puntualmente nos dice Soluciones potenciales desde la ciencia, algo de ingeniería geográfica o geoingeniería que nos dice él que puede eventualmente tratar de, de, de contener esto, pero por encima de todo, convertirnos en una población y en unos seres mucho más resilientes, por ejemplo en las zonas costeras, empezar a prepararnos para algo que de todas formas va a ocurrir y entonces empezar a alistarnos para que llegue ese momento. Y de resto, las acciones que cada uno de nosotros como individuo puede tomar y que ya son bien conocidas para evitar la catástrofe que viene. Professor Graham, thank you very much for being with us. Thank you so much for your time. I appreciate um, talking to you today. Bye bye. Bueno, Andrea, entonces ya sabe, ¿no? No vaya a comprar casa en la costa. Ay, no, pero mire que algunas personas dicen, oiga, pero si todavía falta un siglo de pronto para mirar la, la dimensión de todo lo que ocurre, pero es que todo lo vamos haciendo paso a paso y por qué esperar a, a cuando ya ocurra una tragedia después, puede que no nos toque a nosotros, pero igual si es muy triste que un planeta, que los animales eh, pues vayan a extinguirse por culpa de nuestro descuido, entonces no esperar a eso. Yo sí quedo como triste. Ay, yo sí... Juan Pablo, yo usted, usted tiene, feliz. Juan Pablo, no, yo pues, feliz. Hacia adelante ya y nos vamos todos. Sí. O sea, tanto daño que hemos hecho. ¿Y ya? Pues tanto daño que le hemos hecho al planeta. Pues Pero el planeta mire, cobra. Como, Eso como es el cuenta de cobro. Hay gente que, que le hace mucho bien al planeta. No todos somos... Bueno, pues que se salven ellos. Depredadores.